Yes, good day everyone. I'm Janice De La Cruz, your trusted wealth coach, author, and speaker. Welcome to my interview series entitled, Nanay Knows Best, Inspiring Stories of Empowered Filipina Mothers. Join me for 30 days as I feature and honor mothers who serve their families and their communities with joy, hope, and love. We aim to spread positivity, inspire people to take action, and have faith that we can make it despite this crisis. Our special guest for this episode is married for three years to her husband, Mike Magsaysay. She has a two-year-old daughter named Kea. Shots Master Chef. Currently, she is co-managing groups like Momoland, MNL48, and TNT Boys under Star Hunt Management. She is also a mommy blogger. Let us all welcome on this show, Nanay Chang Magsaysay! Hello po! Hi! Hi. Hello! <laughs> Wow, I have a celebrity guest. Kamusta <laughs> <laughs> ka, Cham? Uh, hi ka naman sa ating okay. viewers. Hello po, hello everyone. Oy, kung pag-iing ko. What are you grateful for today? Kahit na we're experiencing a pandemic right now and naka-community quarantine tayo kung lahat, siguro I'm, every day, nag-thank ako kay Lord kasi I get to spend time with my family. Na, kasi diba, if you're a career mom na hindi ka naman talaga everyday nakikita yung anak mo on a daily basis laging uuwi ka aalis ka ng bahay ng uh, umaga tapos babalik ka nakikita ka tulog na siya so ngayon ito yung talagang pinapag yung sobrang thankful ako na nakikita ko siya everyday nakikita ko yung family ko nakikita ko yung anak ko everyday yon <laughs> Cham, what kind of mother are you today? Yeah. Kasi parang feeling ko, I am not, I'm not sure kasi still small pa si Kaye eh. So, she calls me mommy. Hindi ko pa pa kasi talagang masabi. Feeling ko, madedevelop pa yung pagiging mommy ko once na lumaki-laki na si Kaye. Pero I would like to believe that I'm a fun and hands-on mom to Kaye. Uh, ako yung mommy na tipong lahat ng lahat ng pwedeng milestone ng anak ko present ako. I don't think na magiging strict ako in the future. Pero kasi between me and my husband, I think ako yung mas medyo on the disciplinarian side. Now, kunwari, I don't baby my daughter. Kapag kunwari, nadapa siya, hindi ka agad namin siya pupulutin or bigla kaming, oh my God, oh my God, hindi kami ganon. So, hihayaan lang namin siya. Kapag hindi naman namin, al- hindi, alam naman namin na hindi naman talaga siya nasaktan. Or we don't baby talk her. So, ganun, ganun, ganun yung pagpapalaki namin kay Kaya. So, in fairness naman, hindi naman siya masyadong iyakin. Kapag nadapa siya, tatayo siya agad, hindi siya iiyak. So, ganun siya, ganun. Yeah, I saw your recent posts, post, yung mga post mo na parang ginagawa mo ko siya ng obstacle course, di ba? Yes! <laughs> Oo, mahilig kasi siya sa mga... Kasi, because Kaya is a toddler, two years old, so mahilig, may very active na siya. So, parang kailangan para, alam mo yun, masarap yung tulog niya sa gabi. Medyo papagurin mo siya kasi hindi nga kami nakakalabas eh. Sanay siya kasi na pupunta siya sa park in the afternoon. So, doon siya mag, mag-run, mag-play. Eh, since naka, ano, naka-easy cue tayo, hindi tayo, we cannot go out. So, what we do, ako, naka-easy ako ng mga things na inside the house lang, mga props inside the house, na pwede ko siyang, ano, pwede siyang maging active. 
even if we're inside the house. So, yun yung mga, yung obstacle course, yun yung mga naisip. Up to Nova, uh, Nova Chan, nagbe-breastfeed ka pa ba sa kanya? Yes! Uh, I'm an advocate sa breastfeeding. Ever since na pinanganak namin siya, yun na, nag-decide ako na I will breastfeed her the moment na she was born until, actually, ang plano ko nga lang one year old eh. Pero hindi, tumuloy-tuloy siya hanggang, like now that she's two years old, breastfeed pa rin siya, never siya nag-formula. Ano kaya yung benefit na na-enjoy mo na nagbe-breastfeed ka na sa anak mo? Actually, so, medyo madami siyang benefits. First, siguro yung health ng baby kasi marami talaga, nags- studies claim talaga na kapag exclusively breastfed yung baby mo from one, from the moment she was born until six months, magiging ano siya, malayo siya sa sakit. So, testament ako noon kasi hanggang ngayon, in, in fairness naman, two years old na si Kea, hindi talaga siya nakakaroon ng major sakit. Wala, walang ganun. Never namin siyang dinala sa hospital or sinugod sa hospital dahil may sakit siya. Wala. Kasi sobrang healthy siya. Number two din is because tipid. Tipid na tipid siya kasi Siyempre, kapag formula ka, bibili ka ng milk. Eh, ang mahal din ng formula ng milk. So, ngayon, dahil nga nagbe-breastfeed ako, natitipid ko yung supposedly na pinapangbili ko ng formula dahil nga, ah, uh, wala akong kailangan gastos eh. So, ikaw ba yung tipo ng mami na you go natural din? Halimbawa, pagka may sakit yung anak mo, basta-basta pinainom ng kapot? Yung e, parang nagtatry ka muna ng other means na natural? Ah, uh, yes! Kasi right now, parang hi- walang sa totoo lang parang hindi namin pinapag vitamins ngayon si Kaya kasi hindi naman niya recommend ng pedya niya. Dahil nga breastfed ko siya eh. Wala, hindi naman daw kailangan. Kapag naman may sakit, mer- nag-meds naman kami. Pero mas as possible yun nga, like for instance, yung nag-start siya na kumain, hindi namin siya masyadong, uh, we want talaga everything organic, tapos we want, kunari, um, pinapakain talaga namin siya ng fruits and veggies. Kaya hanggang ngayon, Mahilig siya sa vegetable kasi sana siya kumain. Sumala pa lang 6 months siya at then ang pinauna namin pinakain sa kanya carrots tapos broccoli. Ngayon ang favorite niya, broccoli, okra. Yung mga vegetable talaga ang favorite niya. <laughs> Yon. Kumakain na rin ba siya ng mga candies, mga chocolate? Yeah, oh, meron may mer- isang kasi meron pwedeng mo kasi siyang gawing reward. Like for instance na sa start yan nung Kapag ini-injection nun siya, yung monthly niya na vaccine, dahil para hindi din, din siya masyadong matakot sa pedya niya. After one vaccine, binibigyan siya ng pedya niya ng, ng organic yung lollipop na, from healthy options. So para, at, at, alam mo at least, di ba, meron siyang, mat, matutuwa siya kahit na sobrang umiiyak siya. After naman, in fairness naman, after naman, bigyan siya ng, ng lollipop na hindi siya, tumitigil na siya sa iyak niya. But yes, we do it. We do it naman. We give. Kasi mahilig din siya sa ice cream. So, minsan, may mga rewards siya na binibigay namin. Like, o oh, sige, kapag kumain ka ng madami, hindi. Okay, we will give you ice cream. So, parang basta ingan niyo siya kumain. Wow. Ganon, ganon. Parang <laughs> system, no? Na, Opo. Na, <laughs> I, I, meron na siyang ano, idea sa ganon. Na, Namamadong sa ba ng anak? So far, hindi pa eh. Kasi parang feeling ko, wala pa. Hindi pa niya. Siguro in the future, but now, we, wala, wala pa kaming ginagawang anything na ganun. Kasi parang pili namin, two years old is still young. That, that is something na pwede niyong pag-usapan mag-asawa. Mm-hmm. Nagawin niyo pa talaga. Yes. yes. Kasi minsan, yung role ba, sino bang mamamalo, di ba? Minsan, correct, correct. Minsan naman, binidisiplina mo yung anak mo, tapos yung partner mo naman, yung spouse mo naman, sini-spoil, o patay tayo. Correct. Correct. <laughs> ano, hindi meron kami napuntahan kasi hindi kami before mga parenting seminars kasi nga gusto namin talaga maging hands-on. Meron kaming narinig na isang, na isang speaker na parang it's okay na pwede spaluin yung anak mo pero never use your hands. Kasi parang your hands should be yung parang care, yung love, and yun yung hug mo. So dapat pwede siya kunwari pick or chinelas na pangpalo, parang ganun. Pero never use daw your hands para idisciplina yung anak. So kasi medyo may psychological yun eh. Tama yun, meron din yung nanay na na-interview ko na sabi niya meron silang specific na pahoy. Na yun na ginagamit talaga nila every time na mamamalo. So Ayun. talaga hindi daw nila pinapalaro yun sa anak. As in, talaga nakakagawin. Ah, oh, nice. Mamamalo na sila. Alam na ng mga anak, kaya kailangan. <laughs> <laughs> yeah. So, para hindi nga daw ma-identify yung kamay sa, yun sa punishment. So, oh, oh, correct. Hands are really for... For, for love and care, gano'n. Uh, gusto kong malaman pala sa iyo, Sham, ano yung parang ilan sa parenting challenges mo or yung adjustment? Okay, may yak pa ako. <laughs> hindi, kasi ano ba? Kasi, well, di ba yung... 
naging ano ka rin kasi diba you you also came from ABS so alam mo naman natin kapag career mom ka talaga yung parang ang hirap ano siya mahirap siyang mahirap hatiin yung katawan mo yes ang hirap talaga siyang i-balance lalo na nung kakatapos ko pa lang sa yun after my maternity leave na I need to go back to work tapos yun nga parang I dedicated talaga na to breastfeed my daughter buti na lang diba nagkakaroon na ng mga yung mga pump so you can um, pump at ano at your office you know you can do that pero yung pinaka challenge ko talaga yung going back to work and then kasi diba as, as as much as possible I want to be hands on diba yung sabi ko say, I want to be hands on nandun na gusto ko laging nandun ako sa mga milestones ng anak ko and gusto ko talaga ma breastfeed siya yung pinaka challenge sa akin is is going to work and then I try to breastfeed her. Kasi syempre kapag nagbe-breastfeed ka talaga sa office, kapag nagpo ka sa office, dapat talaga mag-dedicate ka ng time for that eh. Usually, kapag mas matagal ka syempre nasa office, mas madaming kailangan time ka to to pump. Yun yung naging challenge talaga sa akin. And siguro thankful din naman ako na meron naka, meron na intindihan din naman ako ng mga office mates ko and mga boss ko. Sometimes nga I pump, minsan sa meeting. Kasi minsan, as in, iba eh. Kasi kapag talagang medyo, medyo oo, oh, oh, newborn ni yung anak mo, tapos marami ka talagang naipo na milk. Yeah. So minsan talaga, kailangan talaga na mag-pump ka. So minsan wala talagang choice. Hindi ko, hindi na ako makapunta sa ano, sa nursing station. Uh, oo, oh, oh, buti lang. Eh, syempre may cover naman ako. So at least naiintindihan nyo. Nags- nagsasabi na lang ako, sorry, I need to pump. Naiintindihan naman nila. So yeah, just, siguro, siguro ano lang. Buti na lang na, Uh, they understand my situation and uh, siguro you, you just need to explain to them properly na this is what I want to do, this is my priority. Have you considered, Cham, na talagang maging full-time mom kay Kaya? Or parang talagang decided ka na you really want ah. to have a career? Um, before siguro napapag-usapan namin ng husband ko. Dahil, nga sa, ay, ito din, sabay din kasi kami nag, sa, so, pumupunta sa mga seminars before. So, alam din niya yung importance din ng, ng breastfeeding, importance ng, ng kasama mo yung anak mo all the time. So, parang sa kanya, well, si Mike, before talaga, sabi niya nga na parang if there's a chance or if possible, gusto niya talaga ako na maging stay-at-home mom. Pero kasi nung winiway nga din namin yung mga pros and cons, mahirap din kasi, kasi syempre, meron kaming kailangan, may mga responsibilities ka rin aside sa anak mo. Syempre, may responsibility ka rin sa bahay mo, yung mga kailangan mong, alam mo yon yung mga financial needs mo. So, hindi pa talaga siya kaya na na si Mike lang yung yung magpo-provide for us and siguro for also for my my sanity din so, totoo lang syempre nag-start ako as in career woman na talaga ako bago ako maging mommy so parang mahirap din mag-adjust the whole time nasa bahay ka lang there's a, the self of self fulfillment kapag nagagawa mo na meron kang nagagawa aside from being a mom parang may ganun eh may ganun kang fulfillment sa as a woman din ganung thought Well, sumagi sa amin siya, pero gusto, well, ang pinaka-decision namin is for me to still work. Right now na two years old na si Kaya, uh, do you have plans of uh, adding another one? Yung plan talaga namin na parang pag nag-two years old na, kasi parang feeling ko that's a good ano eh, parang age gap. But because of the quarantine, because of the pandemic, parang feeling namin it's not yet the right time. Kasi parang natatakot din kami na parang gagawa kami ng isang impulsive decision tapos biglang hindi din naman magiging okay yung syempre ito yung ano eh ito yung mag, baka mag, yung consequence din dun sa magiging anak namin ay naman namin siyang bigyan ng pangit na future may namin ano kapag siguro meron nang mas malino na yung future mm-hmm. for everybody mm-hmm. so that I guess that's it pero gusto talaga namin may plans talaga kami in the future siguro nga kung hindi nga wala nga nag, wala nga pandemic as in feeling namin basta ang plan namin pagka nag 2 years old dad doon eh when susundan na talaga namin mm-hmm. pero because of uh, our situation right now we still can't eh we still, parang it's unfair for 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 him or her so right now ba na lockdown you're still working at home tama ba yeah i work at home so can, kaya can you share to us ano yung routine niyo as a family you yourself ano yung routine mo and then ah, okay yung work at home naman namin in fairness naman hindi talaga ginagalaw yung weekends well ano in my case ano pa din mondays to fridays i work usually in the afternoon hanggang hanggang uh, late Uh, early afternoon hanggang late afternoon, ganun yung time. More on, ano siya, dahil work at home, more on meetings, yan, Zoom meetings, ganyan. So, coordinate using uh, mobile, mobile phone. Tapos, uh, paano ba? Mer- meron din pros and cons. Yung, eto nga, medyo mas nakaka-focus ako kapag nasa office yung setup. Because it 
we're here sa bahay. Tapos kapag nandiyan si Kaya, mahirap kasi kapag nakikita niya ako, mas ako yung gusto niya kasi din nga kasi I think yun din yung ano kapag breastfeeding, kapag nakikita niya ako, gusto niya palati akong kasama. Hindi ka tulad kapag kunwari nasa office ako, hindi naman niya ako naaalala. So, okay lang siya na nagpe-playtime with, with my my mommy or the yaya. Pero kapag nandito ako, ako yung mas pinipili niyang kasama o kalaro. So, ang hirap magkukos. Sabi ko nga, kapag ano, siguro mas may pros and cons in, the, in, the, in a way na at least kapag work at home ka, nakikita mo yung daughter mo, mas madalas. Pero yun nga, it's hard to focus kapag din na sa, naka-work at home ka. Mas, I prefer din na kapag siguro natapos na to quarantine, I also, I also prefer din na pumasok pa rin sa office to work so I can, you know, focus on my job. Ito, interested din ako malaman sa exam. Kasi, if may pagka uh, yung ibang nanay, di ba, pag masyadong focus na sa pag-aalaga sa anak, makakalimutan ng makasikaso ng sarili. So, mm-hmm. ginagawa mo to, to show love to yourself. Totoo yan. Simula, actually, nag-start yan ng ano eh, nung mga newborn, na parang wala na, wala na akong time sa sarili ko. Tapos, sa, sa totoo lang, nagkaroon ako ng ano eh, postpartum eh, because na-feel ko na parang, ano ba, ano ba, ano na nangyayari, bakit puro anak ko na lang ang inaasikaso ko wala nang time kasi yun nga nung time na yun sobra ako every day umiiyak ako hindi ko naiintindihan yung sarili ko kasi nga parang it's a sobrang laking change for me transitioning for a career mom na a career woman na lagi din ako nagta-travel tapos naka-focus lang ako sa career ko tapos nag-transition ako naging naging mommy ako tapos yun nga nag-breastfeed pa ako so mahirap talaga So ngayon, ang ginagawa ko to keep me sane also is na recently ko lang itong ginawa kasi ngayon, ngayon nagkaroon ng time because of the ECQ. I do yoga in the morning. So, oo, kasi dati wala talagang time. Kasi parang syempre papasok ka na lang. Di ba alam mo yon yung parang yung time mo na lang sa sarili mo, ilalaan mo na lang siguro sa family mo or papasok ka pa sa office. So ngayon, nagkaroon ako ng time. I do yoga. I talk, I talk to my husband na parang I want that time na parang at least one hour in the morning na time for myself and that's doing yoga. So, sobrang laki ng, ng relief niya sa akin na parang that's my me time now. Anong benefit na nakuha mo from doing the yoga? Aside kasi sa, well, physically, masarap siya. Kasi dati kasi, syempre it's an exercise eh. So, you're physically fit. Tapos aside doon, sa mental health mo din, sa sanity mo. Kasi diba, yoga, nagme-meditate ka. You do meditation eh. Oh, breathing, exercise, it's all, it's good for your physical and mental health. Magandang tip yan sa mga viewers na Yes! Mag-yoga din tayo, marami naman sa... Meron ka bang sinusunod sa YouTube na... Oh, ano, maganda, maganda yung mga ano, si Boho Beautiful. So check na lang nila sa YouTube, yan yung parati kong ginagawa. So, minsan may may full body workout kasi hindi lang siya... Yung workout talaga na papawisan ka, ang sarap ng feeling nun. So, may mga ganong workout na ma- pwede mo makita sa YouTube. Ano ang excuse na hindi pwede walang time? Totoo. Chris, di ba? Nandito Totoo. na tayo yung opportunity dahil nasa bahay. Correct. Hey, wow! I'm learning so much from you. Great. <laughs> ako, for myself, wala pa akong anak, pero I'm preparing myself to become a mom soon. So, syempre, with your sharing, documentary, and the uh, heart, heart set ko, in terms of uh, ano ba yung mga pwede ko expect when I become a mom myself. Yay! Yeah. <laughs> Ito, medyo maaga pa naman to, pero kasi dahil two years old pa lang naman. Ano kaya yung one life lesson or value na gusto mong i-impart kay, kay, kay Kaya? Actually, ito rin, natanong din kasi sa akin to before sa interview ko sa isang brand. Ang sabi ko yung being resilient. Hmm, lalim na lang. <laughs> kasi diba, we are, very, we are ano, living in a very tough world right now. I, I want her to learn um, how to recover and to adjust it's easily to change sa mga challenges sa buhay natin. So, yun, being resilient. <laughs> okay, short but sweet. Yeah. Siyempre, <laughs> no? Minsan kasi yung mga nanay nga, very protective. Ayaw nila nasaktan yung anak nila, nag-feel. Pero maganda dyan is gusto mo talaga yung anak mo ma-experience lahat. And then mm-hmm. yung ba sabi mo nga, uh, dyan ka naman para supportahan yung anak mo. If ever Totoo. man. Cham, please take this opportunity to promote any of your uh, advocacy. Ah, okay. Um, hello, you can follow me on um, Instagram at Cham Magsaysay. Doon sinishare ko, I share a lot of my, ano, my experiences as a mom, tapos as a wife, as a homemaker, tapos I also do fun posts there. You can check it out. 
And uh, I also share tips there. Um, I also do vlogs, more on well travel vlogs with my family. So it's Walk with Sam on YouTube. Ah, you can also follow us on TikTok at the Bagsay Size. <laughs> so yon. Yes. Ayon. Kung magbabago kana na strategy ngayon, kasi di ba medyo hindi na pwede magtravel. So iba naman na. Oh. So yes, I baka nag-iisip kami ng mga ano, eh baka mga meron na nga. Kasi may mga interested sa like sa house tour ganyan. <laughs> so, yes. Baka ganun yung mga more on tips so, yes. Any final message sa mga mothers natin? Uh, sila ma-encourage. Okay, sige. Ano bang ano? Katulad mo, 'di ba, na may mga maliliit na anak. Babe, final message daw. Wala <laughs> akong ayun. Ayun, kasi Tulog, tulog, tulog. <laughs> she, she, you may ano eh. Niya sa akin, kapag daw may ano, may mga questions. Meron daw siyang idiot board for me. Ano, <laughs> yeah, no, meron siya So yes, ano, message lang. Make the most out out of this ano quarantine. Spend time with your family. Kasi di natin alam kung hanggang kailan din kasi to. So you know, make the most out of this this pandemic, this lockdown. And stay home, stay safe. Yun lang. Nice. That's it. Short and sweet. Woo! I'm so happy and I'm so inspired by Yay. you. Yay! Uh, Thank you po. Thank you so much for guesting in my show. There you have it, friends. You have heard the wonderful and inspiring story of Nanay Cham and her family. Join us again tomorrow for our next episode of Nanay Knows Best. Be safe and healthy, everyone. God bless. Bye. 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 Thank you. Thank you, Paul.